மகளே இந்த ஈவி ஸ்கூட்டர் வாங்கினா கொள்ள லாபம் ஒன்று இல்லையானு இல்ல அதெல்லாம் கள்ளமா அப்படியா லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான கொஸ்டினே கேட்டுருக்க ஒரு கேல்குலேஷனை போட்டு பார்த்துருவோமா கேல்குலேஷன் போட போறியா என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு பெட்ரோல் ஸ்கூட்டரையும் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரையும் காஸ்ட் வைஸ்ட் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போறோம் மனசுலாவில் இல்லை மக்கா புரியற மாதிரியே சொல்றேன் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு காசு ஆகும் அது நீங்க பத்து வருஷம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபியூவல் அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டிக்காக எவ்வளவு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும் அதே பத்து வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் எவ்வளவு ஆகும் இதை மூணு ஆட் பண்ணிட்டாலே பத்து வருஷம் அந்த பைக்கை நீங்க வாங்கி யூஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி பெட்ரோல் ஸ்கூட்டருக்கும் பண்ணிட்டோம்னா பத்து வருஷத்துக்கு ரெண்டுக்கு ஆகிற காஸ்டை கம்பேர் பண்ணிட்டானாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் எதோட எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகம் எதோட எக்ஸ்பென்ஸ் கம்மின்னு ஓ அப்படின்னா பத்து வருஷம் ஒரு பெட்ரோல் ஸ்கூட்டரை வச்சிருந்தா எவ்வளவு செலவாகும் பத்து வருஷம் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை வச்சிருந்தா எவ்வளவு செலவாகும்னு ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து கண்டுபிடிக்க போற ஹம் சூப்பர் சூப்பர் இந்த கம்பேரிஷனுக்காக நாம எடுக்க போற ஸ்கூட்டர்ஸ் எதுனா பெட்ரோல்ல டிவிஎஸ் ஓட என்டார் ஒன் டுவெண்டி ஃபைவும் எலக்ட்ரிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஏத்தரோட போர் ஃபிஃப்டி எக்ஸும் ஏன் கம்பேர் பண்ண வேற ஸ்கூட்டர் கிடைக்கலையோ டே இது ரெண்டுமே பிரீமியம் ஸ்கூட்டர் அது மட்டும் இல்லாம இதுல என்டார் ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ட ஏத்தர் போர் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த சர்வீஸ் மெயின்டென்ஸ் காஸ்ட் எல்லாம் என்னால ஈஸியா கலெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ரெண்டு பைக்கை நான் கம்பேர் பண்ணலான் இருக்கேன் சரி சரி இழுக்காம மேட்ரா செல்லு சரி வாங்க இப்போ பெட்ரோல் ஸ்கூட்டரோட எக்ஸ்பென்ஸ் பாக்கலாம் டிவிஎஸ் என்டார்கோட ஆண்ட்ராய்டு பிரைஸ் ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபது நம்ம ரேஸ் எடிஷன் தான் எடுத்திருக்கோம் ஃபியூவல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு வருஷம் அந்த ஸ்கூட்டர் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடும்னு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓ உன இஷ்டத்துக்கு கால்குலேட் பண்ணுவியா அது எப்படி பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் வந்துச்சு கணக்க சொல்லு இத மட்டும் நல்ல விளக்கமா கேளு இந்த பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் எப்படி வந்துச்சுன்னா ஒரு காமன் மேன் டெய்லி பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அவரோட வண்டியை ஓட்டி அவரோட ஆபீஸ் போறாரு திருப்பி பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் ஓட்டி வீட்டுக்கு வர்றாரு இப்படியே முப்பது நாள்ல இருபத்தஞ்சு நாள் அவர் ஆபீஸ் போறாரு இருபத்தஞ்சு நாள் முப்பது கிலோமீட்டர் பார்க்கும்போது ஒரு மாசத்துல உங்களுக்கு எழுநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வந்துடும் அப்போ அதே இது பன்னெண்டு மாசத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் வரும் வீட்டு பக்கத்துல காய்கறி வாங்க போறது வீக்கெண்ட்ஸ்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாக்குறதுக்கு இப்படி ஏதாவது போறதுன்னு ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் கூட அடிஷனா போட்டு ரவுண்டா பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் எடுத்திருக்கோம் பயக்குள்ள ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு வந்திருப்பானோ சாதாரண அப்படி செய்ய மாட்டானே நீ மேல சொல்லுமக்கா மேல சொல்லு வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர்னா பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டர் இன்னைக்கு அக்டோபர் இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு தமிழ்நாட்டுல பெட்ரோலோட பிரைஸ் வந்து நூற்றி ரெண்டு ரூபாய் என்டார்கோட மைலேஜ் ஐம்பது கிலோமீட்டர் பெர் லிட்டர் அப்படின்னா பத்து வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு பெட்ரோல் தேவைப்படும்னா அதாவது ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டர் டிவைடட் பை ஐம்பது அப்போ கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் லிட்டர் பெட்ரோல் உங்களுக்கு தேவைப்படுது இத காஸ்ட்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ரெண்டாயிரம் லிட்டர் பெட்ரோல் டு ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலோட பிரைஸ் ஆனா நூற்றி ரெண்டு அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிறது ரெண்டு லட்சத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் அதாவது என்டார் ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் சிசி ஸ்கூட்டரை நீங்க ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டர் யூஸ் பண்றதுக்கு அதாவது பத்து வருஷம் யூஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்காக ஃபியூவல் காஸ்ட் ரெண்டு லட்சத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் டே 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 பத்து வருஷமா பெட்ரோல் பிரைஸ் மாறாமலா இருக்க போகுது அது பாட்டு கூடிட்டே போகுமே ரொம்ப அறிவாளி ஆயிட்ட போல சரி நீ கேட்டதும் கரெக்ட் தான் கடந்த பத்து வருஷத்துல பெட்ரோலோட பிரைஸ் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவுனா முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆனா அடுத்த வர பத்து வருஷத்துல அந்த அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி ஏன்னா எத்தனால வந்துருச்சு அது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேர் எலக்ட்ரிக் பைக்கு மாறிட்டு இருக்காங்க நம்ம டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கலாம் அப்படி பார்க்கும் போது டூ லேக்ஸ் போர் தௌசண்ட் கூட டென் பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணும் போது டூ லேக் டுவெண்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வந்துடும் அடுத்த என்ன மெயின்டெனன்ஸா ஆமா இயர்லி த்ரீ டைம்ஸ் என்டார் பைக் சர்வீஸுக்கு விட வேண்டி இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய்ல இருந்து மூவாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் எக்ஸ்பென்ஸ் வரும் ஒரு சர்வீஸுக்கு நம்ம இதுல மூவாயிரம் ரூபாய் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு மூணு வாட்டி சர்வீஸ் பண்றோம் ஒரு சர்வீஸுக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் வச்சு பார்த்தா இயர்லி நைன் தௌசண்ட் ருபீஸ் அதாவது
அதே மாதிரி மெயின்டெனன்ஸுக்கு பத்து வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு நைன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வருது ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் உங்களுக்கு நாலு லட்சத்தி இருபத்தாறாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபது என்னது ஒரு என்டாருக்கு பெட்ரோல் ஸ்கூட்டரை பத்து வருஷம் யூஸ் பண்ணா நமக்கு ஆகிற செலவு நாலு லட்சத்தி இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாயா ஏய் இதுக்கே இப்படின்னா இனிமே தாண்டா ட்விஸ்டே இருக்கு ட்விஸ்டா சும்மா கலாச்சந்தா ஏய் மக்களை பிபி ஏத்தாம சொல்லுல ஏத்தர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் கம்பெனி கிளைம் பண்றது சிங்கிள் சார்ஜுக்கு நூற்றி அறுபத்தி ஒன்னு கிலோமீட்டர் ரன் பண்ண முடியும்னு ஆனா ரியல் வேல் ரேஞ்ச் ஒன் டுவெண்டில இருந்து ஒன் தேர்ட்டி வரைக்கும் தான் கிடைக்குது நம்ம அப்ராக்சிமேட்டா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ம் எது எது எல்லாம் உனக்க விருப்பம் தானே எடு எடு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் கிலோ வாட் பேட்டரி கொண்ட இந்த வேரியன்ட் ஒரு ஃபுல் சார்ஜுக்கு எடுத்துக்கிற கரண்டோட யூனிட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன்ல இருந்து ஃபோர் யூனிட்ஸ் நம்ம ஃபோர் யூனிட்ஸ்னே கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி ரேட்டை நம்ம ருபீஸ் டென் பர் யூனிட்னு கல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் டே 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 இதுதான் தவறான செயல் தமிழ்நாட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி ரேட்டு நாலு புள்ளி தொண்ணூற்றஞ்சு பைசா தான் அப்படி இல்லைடா டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸுக்கு தான் நீ சொல்கிற ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ரேட்டு அதுக்கு மேலே இந்த லிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கமர்ஷியலுக்கு ரேட்டு தனி ஸோ நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக டென் ருபீஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஃபியூச்சரில் எலக்ட்ரிசிட்டியோட காஸ்ட் அதிகமாகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஏதோ ஒரு பேப்பரை எடுத்து வச்சுட்டு உருட்டுற உருட்டு உருட்டு நல்லா உருட்டு போடா டென் இயர்ஸில் ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓடணும்னா இது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் வச்சு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு இன்னொரு டைம்ஸ் சார்ஜ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஒரு சார்ஜுக்கு நாலு யூனிட் தேவைப்படும் ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டு ஃபோர் மூவாயிரத்தி இருநூறு யூனிட் கரண்ட் தேவைப்படும் ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டர் இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டியை ரன் பண்றதுக்கு மொத்தமாகிற செலவு மூவாயிரத்தி இருநூறு இன்டு பத்து ரூபாய் வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் செலவாகும் அதாவது பத்து வருஷம் ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டர் அந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை நீங்க ரன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டா முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது மெயின்டென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இயர்லி டூ டைம்ஸ் தான் ஒரு தடவை சர்வீஸ் பண்றதுக்கு செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆகுது நம்ம ரவுண்டா தௌசண்ட் எடுத்துக்கிட்டா கூட இயர்லி டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் ஆகுது ஏன் செவன் ஃபிஃப்டியா தௌசண்ட் எடுத்தேன்னா டயர் சேஞ்சஸ் பார்க் சேஞ்சஸ் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அதை கன்சிடர் பண்ணி தான் தௌசண்ட் ருபீஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ பத்து வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகுது ஏத்தர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் கிலோ வாட்டோட ஆன் ரோட் பிரைஸ் உங்களுக்கு ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி எட்டு ரூபா வருது சூப்பர் சூப்பர் அப்படின்னா ஈவி தான் ரொம்ப ரொம்ப சீப்னு சொல்ற ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரம் ஆண்ட்ரோடு காஸ்ட் முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு இருபது ஐம்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு லட்சத்தி பத்தொம்பதாயிரம் ரூபாயில் வேலை முடிஞ்சு நான் அப்போ ஈவிக்கு மாறலான்னு இருக்கேன் அவசரப்படா தம்பி நான் சொன்ன ட்விஸ்டே இனிமே தான் நீ என்னடா சொல்ற மச்சி ஏத்தர் பேட்டரிக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஆலேனா தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க ஸோ பத்து வருஷத்தில் நீ மூணு வாட்டி இந்த பேட்டரியை சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு வாட்டி சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அதோட காசு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ பத்து வருஷத்தில் மூணு வாட்டி நீ இந்த பேட்டரியை சேஞ்ச் பண்ணனா உனக்காக போகிற காஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லேக்ஸ் எப்படி இப்போ போடுவோமா கால்குலேஷனை போடு போடு கால்குலேஷன் தானே போடு ஏத்தர் ஃபோர் ஃபிஃப்டியோட காஸ்ட் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ருபீஸ் ஃபியூவலுக்கு அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு நீங்கள் பண்ண போகிற எக்ஸ்பென்ஸ் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் மெயின்டெனன்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் பேட்ரியை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் டோட்டலாக டென் இயர்ஸில் உங்களுக்கு ஆகிற எக்ஸ்பென்ஸ் த்ரீ லேக் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் ரவுண்டா ஃபோர் லேக்ஸ்னே வச்சுக்கோங்க அப்போவும் கம்மியாக தானே வருது அப்போவும் கம்மியாக தானே வருது தம்பி டுஸ்டின்னு முடியலை தம்பி இன்னும் டுஸ்டா ஸோ பெட்ரோல் ஸ்கூட்டருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ செவன் லேக்ஸ் ஆகுது எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டருக்கு ஃபோர் லேக்ஸ் தான் ஆகுது பத்து வருஷம் உங்களோட ஓனர்ஷிப் காஸ்ட் ஆனா பத்து வருஷம் தாண்டி உங்களோட டிவிஎஸ் என்டா இருக்க நீங்க யூஸ்ட் மார்க்கெட்ல சேல் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டில இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஸோ பத்து வருஷத்துல நீங்க ஆல்ரெடி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ செவன் லேக்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இந்த பைக்கை விற்கிறீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கையில கிடைக்குது ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணும்போது த்ரீ லேக்ஸ் நைன்டி டூ தௌசண்ட் உங்களோட டென் இயர்ஸ் ஓனர்ஷிப் காஸ்ட் டென் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் அந்த பைக்கை விற்றதும்
எப்ப சார்ஜ் தீரும் எங்க நிக்கும் அதுவும் தெரியாது ஒரு லாங் பிப் நம்பி எடுத்துட்டு போக முடியுமா வாய்ப்பே இல்ல பிரைஸ் ஆச்சும் கம்மியா இருக்குன்னு பார்த்தா இப்ப நீ சொல்றத கேட்டா அதுவும் இல்ல டேய் டேய் நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதான் ஆனா என்வரான்மெண்ட் மேல இயற்கை மேல கொஞ்சமாச்சும் அக்கறை இருந்துச்சுன்னா நீ உன்னோட டெய்லி கம்யூட்டுக்கு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் எடுத்துக்கோ அதுதான் நம்மளுக்கும் நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கும் நம்மளை சுத்தி இருக்கிற இந்த உலகத்துக்கும் நல்லது ஆடா போடா அந்த பேட்டரி தயாரிக்கிறதுக்கும் அதை டிஸ்போஸ் பண்றதுக்கும் என்வரான்மெண்ட்ல எவ்வளவு பிரச்சனை வருதுன்னு ஊருக்கே தெரியும் இதுக்கு மேல இவனை பேச விட்டோம்னா நம்மளை கம்பி என்ன வச்சிருவான் நான் என்ன சொல்றேன்னா உங்களோட டெய்லி கம்யூட்டுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வாங்கிக்கோங்க லாங் ரைட் அல்லாம மத்தபடி பட்ட தேவைகளுக்காக ஒரு பெட்ரோல் பைக்கோ பெட்ரோல் ஸ்கூட்டரோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனா இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் சீப்னு சொல்றதெல்லாம் நான் நம்புற மாதிரி இல்ல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நீங்க ஒரு பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர் வச்சிருக்கீங்கன்னா டெய்லி பெட்ரோலுக்காக உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் அதே வேளையில நீங்க ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மாசத்து ஒரு கை எலக்ட்ரிக் பில் வரும்போதுதான் உங்க கையில இருந்து காசு செலவாகும் சோ அந்த ஒரு விஷயத்த பார்க்கும்போது எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் கொஞ்சம் கூட பீஸ் ஆஃப் மைண்ட அதிகமா தருது சோ எல்லாருமே கண்டிப்பா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வாங்கிக்கோங்க அதை ஒரு செகண்டரி ஸ்கூட்டரா வச்சுக்கோங்க டெய்லி கம்யூட்டுக்காக மட்டும் காய்கறி வாங்க போறது பக்கத்தில் இருக்கிற ஆஃபீஸுக்கு போறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போறது கிரவுண்டுக்கு போறது கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு இப்படிப்பட்ட விஷயத்துக்கு அந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் யூஸ் பண்ணுங்க மற்றபடி லாங் டூரிங் இல்லை வேற எங்கேயாவது போறீங்க ஏதோ அவசரமா போறீங்க அந்த மாதிரி பட்ட விஷயத்துக்காக பெட்ரோல் ஸ்கூட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மக்களே இந்த பய கேட்க மாட்டான் நானே கேட்கேன் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே மணி அடிச்சுட்டு போங்க நாங்களும் நல்லா இருப்போம் இல்ல பாய் மக்களே